ఈ కామెడీ టెంప్లెట్టు ఆల్రెడీ మనకు ఢిల్లీ బెల్లి అని హిందీ సినిమాలో ఉన్నదే యాక్చువల్గా ఢిల్లీ బెల్లిలో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక కొరియర్లో పొరపాటున ఒక వజ్రాలు వస్తాయి ఆ వజ్రాలు వేరే ఎవరికో ఒక డాన్కు సంబంధించిన వజ్రాలు ఆ వజ్రాలు ఏమయ్యాయి ఏంటి అనే చేజ్లో భాగంగా ఆ సినిమా నడుస్తుంది అది కూడా ఫుల్ లెంత్ కామెడీ ఇది కూడా ఏంటంటే ఆ రివా ఆ రివాల్వర్ వచ్చిన గన్ను వీళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది ఈ గన్ను ఎవరిది అసలు ఈ గన్ పర్పస్ ఏంది ఇది మిగతా కథ అంతా ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ ఈ క్రమంలో ఏమవుతుందంటే హీరోయిన్ తండ్రి జగపతి బాబు అతను ముంబై నుంచి వస్తాడు అతనికి ఈ గన్కి ఏమిటి సంబంధం అసలు అతను ఎవరు ఏమిటి అనేది సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ చెప్తే ఏమిటంటే అసలు కథలో సస్పెన్స్ థ్రిల్ పోతుంది అందుకని అవన్నీ చెప్పదలుచుకోలేదు అయితే దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా మాడుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే కామెడీ అనేది మనం ఎక్కువ లాజిక్ ఆలోచిస్తే కామెడీ మిస్ అయిపోతాం ఇది అన్ని సినిమాల్లో ఉండే ప్రాబ్లం ఏం పాత సినిమాల్లో కూడా ఇప్పుడు ఎన్టీ మహామహా కొమ్ములు తిరిగిన విలన్లు కూడా ఎన్టీఆర్ ఒక పులిపిరి పెట్టుకొని కూర మీసం పెట్టుకొని వచ్చేస్తే మారువేషాలు గుర్తుపట్టలేదు కృష్ణ అయితే మరీ ఒక గల్లలుంగి కట్టుకొని ఒక పెద్ద బెల్ట్ కట్టుకొని వస్తే కూడా గుర్తుపట్టలేడు విలను అరే ఇది ఎందుకు అంటే అక్కడ లాజిక్ మనం లాజిక్ అడగకూడదు అట్లనే ఈ సినిమాలో కూడా కొన్ని లాజిక్స్ అడగకూడదు మనం ఎందుకు అడగకూడదు అంటే అసలు గన్ను కొరియర్లో పంపచ్చా అట్లా పంపే అవకాశాలు ఉన్నాయా సరే వచ్చింది గన్ వచ్చింది అనుకుందాం ఎవరైనా సరే ఒక ముంబైలో ఉన్న ఒక సలీం బాయ్ లాంటి పెద్ద డాను ఒకడిని ఎవరినైనా చంపదలుచుకుంటే అక్కడ ఏదో ఒక అరేంజ్మెంట్ చేస్తాడు కానీ వాడి కోసం ఒక గన్ను పంపించి ఈ వాట్సాప్ కాలంలో కూడా ఒక ఫోటో పంపించి ఇంత ఇంత సైజు ఫోటో పంపించి దాని వెనక కిల్ హిమ్ అని రాసి ఇలా జరుగుతుందా జరగదు కాకపోతే కథకు అనుగుణంగా మనం ఆ కామెడీ నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఉండ ఉండడంతో కొన్ని అడగకూడదు మనం అదేవిధంగా సెకండ్ హాఫ్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే అసలు ఇది హీరో కథ లేకపోతే జగపతి బాబు కథ అని మనకు డౌట్ వస్తుంది జగపతి బాబు చాలా బిల్డప్ ఏదో 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 అంటే ఆయన ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పేసరికి సరే డైరెక్టర్కి కూడా డౌట్ వస్తుంది అక్కడ ఏమని డౌట్ వస్తుందంటే అక్కడ నరేష్ క్యారెక్టర్ అంటాడు ఓ రీ అమ్మ ఇంత చెత్త ఫ్లాష్ బ్యాక్ నా జన్మలో ఇనలేదు అంటాడు అంటే మన అభిప్రాయం నరేష్తోనే చెప్పి చేసినాడు అనమాట కామెడీ ఫుల్ లెంత్ కామెడీ డిజైన్ చేయాల్సినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన శ్రద్ధ ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఆ రకంగా డిజైన్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇక్కడ ఏమైందంటే మనం ఏదో బిల్డప్ ఏదో చూస్తాం ఏదో చూస్తాం కదా తీవ్రకి తూచి ఏమి లేదో అనేసి డైరెక్టర్ తేల్చేస్తాడు ఈ పాత్రలు ఏంటంటే అవి వాళ్ళ వాళ్ళకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం ఇది పద్ధతిగా కాకుండా డైరెక్టర్కి అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి డైరెక్టర్ వాటిని ఉన్నటువంటి రూట్ మార్చేస్తాడు ఏదో చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఏంటంటే ఒకవాడు ఎవడో ఒక బ్రహ్మాండమైన కత్తులు కటారులు తుపాకులు తీసుకొని జనాలంతా వేసుకొని వచ్చిన వాడు ఒకడు బిర్యానీ తినేసి ఏదో మదర్ సెంటిమెంట్కి గురి కావడము అట్లనే సలీం బాయ్ అనే వాడు ముంబైలో వాడు పెద్ద పిస్తా వాడి కోసం వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు వీళ్ళు ఎదుగుతున్నారు అని బిల్డప్ ఇచ్చి వాడు వచ్చి తెలివి లేని మూర్ఖుళ్ళాగా ఏదేదో మాట్లాడడము ఇవన్నీ కూడా నవ్వుకో మనకు కాసేపు నవ్వుకుంటాం కానీ ఒక దశలో ఈ ఎంట్రా ఇదంతా మరీ విసుగ్గా ఉంది అనిపిస్తుంది ఈ ఈ చిన్న చిన్న లోపాలు కనుక లేకపోయింటే ఇది ఫుల్ లెంత్ కామెడీగా బ్రహ్మాండంగా నవ్వించేది అయితే ఇదంతా హీరో మీద భారం మోయకుండా మోపకుండా కొత్త హీరో అశోక్ గల్లా అశోక్ మీద ఎక్కువ భారం మోపకుండా ఏం జరిగిందంటే చుట్టూ ప్యాడింగ్ పెట్టారు నరేష్ కానీ జగపతి బాబు కానీ వెన్నెల కిషోర్ కానీ సత్య వీళ్ళందరూ సీన్లు విపరీతంగా వస్తూ ఉంటే నవ్విస్తూ ఉంటారు అతని మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే ఎక్కువ వెయిట్ అయిపోయి మనం అంటే మనం హీరో ఏం చేశాడు అసలు మొత్తం ఈ సీన్స్లో హీరో ఏం చేస్తున్నాడు అని పెద్ద ఆలోచించే టైం ఉండదు దీనికి తోడు డైలాగులు చాలా బాగుంటాయి టాగూర్ అండ్ శంకర్ ఇంకా మిగతా విషయాలకు వస్తే ఏంటంటే ఫోటోగ్రఫీ చాలా బాగుంటుంది ఎంత బాగుంటుందంటే అసలు ఫస్ట్ సీన్లో ఒక కౌబాయ్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది నిజానికి సినిమాకి దానికి ఏం సంబంధం లేదు ఒక ఒక రైలు వెళుతూ ఉంటే దాన్ని కౌబాయిగా హీరో చేంజ్ చేయడము ఫైట్ చేయడము ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ ఈ సీన్స్ నిజంగా హాలీవుడ్ సినిమాల్లో సీన్స్ లాగానే ఉంటాయి అసలు ఈ సినిమా అంతా కూడా ఇట్లే ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో అనుకుంటాం కానీ యాక్చువల్గా అది హీరో కళ హీరో కళ కావడంతో మళ్ళీ మా నార్మల్ పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది సినిమా ఇది కాకుండా డైలాగులు చాలా అద్భుతంగా రాశారు ఠాగూరు కళ్యాణ్ శంకర్ అని ఇద్దరు రచయితలు కొత్త రచయితలు అనుకుంటాం వాళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా చోట్ల పంచులు పేలుతాయి చివరిలో రైల్వే స్టేషన్లో బ్రహ్మాజీ ఎపిసోడ్ ఒకటి బోయపాటి పేరడీ లాగా ఒక ఎపిసోడ్ ఉంటుంది ఈ ఎపిసోడ్లో అయితే అరే బ దోమల మిషన్కి గన్కి తేడా తెలియని నువ్వేం డాన్ రా అన్నప్పుడు థియేటర్ అంతా పగలబడి నవ్వారు ఇట్లా చాలా చోట్ల మనం పగలబడి నవ్వించే సీన్లు చాలా 
సినిమాకి చూడ్డానికి అయితే వెళ్ళం ఒకవేళ వెళ్ళినా ఆ క్యారెక్టర్లో మనము మనం రిజిస్టర్ కాదు మనకు రిజిస్టర్ చేయాలి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలా సినిమాల్లో చాలామంది హీరోలు కొత్త హీరోలతో వచ్చే సమస్య ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక రైల్ ఎపిసోడ్ ఏదో ఉంది రైల్ ఎపిసోడ్ ఉన్నప్పుడు అతను గల్లా అశోక్ అనే కొత్త హీరో అని మనం అనుకోవడానికి వీలు లేకుండా వెంటనే ఏం చేస్తారంటే అతను ఎవరు అనుకున్నావు అతను తాత మోసగాళ్ళకు మోసగాడు అతని మేమ మామ ఎవరు అనుకున్నావు ఆయన టక్కరి దొంగ ఇన ఇలా స్టార్ట్ చేస్తారు అక్కడితో ఆగుతారా అక్కడితో ఆగరు సరే అర్జున్ అనే ఒక మధ్యతరగతి కుర్రాడు సినిమాల్లో వేషాల కోసం ట్రై చేస్తున్నాడు అతని కథ ఏందో చూద్దామని మనం కథలోకి రిజిస్టర్ అవుతూ ఉండగానే అతను కృష్ణా మనవుడు అని మళ్ళీ కృష్ణాన్ తెస్తారు కృష్ణాన్ తెచ్చి ఒక పాటలో డ్యాన్స్ చేయిస్తారు అసలు గల్లా అశోక్ అనే అతను అతను బాగున్నాడు బాగున్నాడు అతనికి ఏమి బ్యాక్గ్రౌండ్తో అవసరం లేకుండా కూడా అతను జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే హీరోగా ఎదుగుతాడు అయితే ఎప్పుడు ఎదుగుతాడంటే ముందు ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ మర్చిపోవాల ఒక సాధారణమైన నటుడుగా తాను సాధన చేయాలి ఎవరికైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మొదటి సినిమాకి పనికి వస్తుంది రెండో సినిమాకి పనికిరాదు రెండో సినిమాకి అందరూ కష్టపడి ఆర్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అంత ఈజీ కాదు దైవదత్తం అంటారు ఇంకేదో అంటారు కానీ వారసత్వంగా అయితే రాదు అది దాన్ని బై బిల్ట్ దాన్ని నేర్చుకోవాలి దాన్ని సాధన చేయాలి దాన్ని కష్టపడాలి ఈ అశోక్ ఎమోషన్ సీన్స్లో ఎలా నటిస్తాడో మనకు తెలియదు ఇది ఎందుకంటే లైట్ వెయిట్ సినిమా ఇది హెవీ వెయిట్ సినిమా కాదు అలాగే ఈ సెకండ్ సినిమాకి వచ్చేసరికి చుట్టూ ప్యాడింగ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అతనే మోయాల్సి రావచ్చు అతను ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రజనీకాంత్ అల్లుడు ధనుష్ ఉన్నాడు ధనుష్ ఏ సినిమాలో కూడా ఏ అతను మామంట ఎవరు అనుకున్నావు అతను తలాయి వై సూపర్ స్టార్ అది ఇది ఏ డైలాగ్ ఉండదు ధనుష్ ధనుష్ లాగానే మనకు రిజిస్టర్ అవుతాడు ఈ కొత్త వాళ్ళు వస్తున్న వాళ్ళు మేజర్ ప్రధానంగా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ముందు మీరు ఎవరు ఏమి మీ పూర్వ చరిత్ర ఇదంతా వద్దు మాకు ఎందుకు మేము మిమ్మల్ని చూడ్డానికి వస్తాము మీ 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 సినిమాలు భవిష్యత్తులో మీ సినిమాలు మేము యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా గల్లా అశోక్ సినిమాలు చూడాలనుకుంటాం కానీ అతను ఎవరో మనవుడు అతను ఎవరో మేనలుడు అనే సినిమాలు చూడాలనుకోము ఎవరో కొంత అభిమానులు ఉంటే ఉండొచ్చు సాధారణ ప్రేక్షకులు ఎవరు అట్లా అనుకోరు టోటల్గా ఏంటంటే సంక్రాంతి పండుగకి నవ్వించే ఒక సినిమా థ్రిల్లర్ కామెడీ సినిమా వచ్చింది ఇది ఫుల్ లెంత్ కామెడీగా ఉండాల్సిన సినిమా అని కొన్ని లోపాలు కొన్ని తికమకలు గందరగోళాలు దర్శకుడికే ఉన్నటువంటి కొన్ని గందరగోళాల వల్ల క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్లో ఉన్న కొన్ని లోపాల వల్ల ఫుల్ లెంత్ కాకుండా ఓకే అక్కడక్కడ మనకు హాయిగా నవ్విస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే మంచి ఫోటోగ్రఫీ ఉంది మంచి డైలాగులు ఉన్నాయి ఇలా కామెడీ మనం హాయిగా నవ్వుకోవచ్చు అక్కడక్కడ నవ్వుకోవచ్చు దీని మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే లాజిక్లు మిస్ అయ్యే కథలు నడుస్తూ ఉంటుంది బేసిక్గా తర్వాత ఏంటంటే ఒక డిజైనింగ్ క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్లో అంటే బిల్డప్ ఎక్కువ ఇచ్చి లాస్ట్కి అది ఏమి తూచని తేలిపోవడం అనే ఒక మైనస్ పాయింట్ ఉంది ఇంకా ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే హీరోయిన్గా నిధి అగర్వాల్ చాలా బాగుంది పాటలు ఒకటి రెండు పాటలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఈ గల్లా అశోక్ మంచి డ్యాన్సర్ ఇతను ఒక ఒక పాటలు అయితే అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేశాడు అలాగే ఫైట్స్లో కూడా చాలా ఈజీ ఉంది పాటలు ఫైట్స్ ఈ రెండు కూడా ఈ కొత్త హీరోకి ప్లస్ పాయింట్స్ ఇవి అతను ఎక్కడ కూడా ఎలా వెనకంగా ఈజ్ ఈజ్నెస్ అంటారే ఆ ఈజ్నెస్ బాగా ఉంది ఇక డైరెక్షన్ గురించి చెప్పాలంటే శ్రీరామ్ ఆదిత్య దీన్ని ఒక ఫుల్ లెంత్ కామెడీగా చేయాలని అనుకుని చేశాడు కానీ మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ఆయనకే కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఏవో కథ విషయంలో ఉన్నట్టున్నాయి కానీ మొత్తంగా తీసుకుంటే ఆ కామెడీ లైన్ నుంచి ఎక్కడ బయటికి రాకుండా చివరి వరకు తీసుకొని వస్తాడు మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి కానీ డైరెక్టర్గా అతను గతం సిన గత సినిమా కంటే కూడా ఇది చాలా మెరుగైన సినిమా డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ ముద్ర తన ముద్ర కనిపిస్తుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది రైల్వే స్టేషన్లో విలన్ని చూసి హీరో ఒక మాట అంటాడు సినిమాల గురించి ఏదో పొగుడుతూ ఏమంటాడంటే మీరంతా జనాలకు నరకాన్ని చూపిస్తారు మా సినిమాలు స్వర్గాన్ని చూపిస్తాయి అంటారు పొద్దున్నే ఉదయాన్నే చలిలో ప్రసాద్ ఐమాక్స్కి వచ్చి రివ్యూలు రాసే వాళ్ళకి ఈ విమర్శకులకి తెలుస్తుంది ఏ సినిమా స్వర్గం చూపిస్తుందో ఏ సినిమా నరకం చూపిస్తుందో ఎక్కువ శాతం మన సినిమాలు నరకాన్ని చూపించేటివి ఎక్కువ ఉన్నాయి అయితే ఈ సినిమా మాత్రం ఆ కేటగిరీ కాదు హీరో సినిమాకి నేను ఇచ్చే రేటింగ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా చావ్లా దిస్ ఇస్ మనారా చోప్రా హాయ్ దిస్ ఇస్ కార్తికేయ నేను డైరెక్టర్ తేజ అని ఫ్రెండ్స్ ద బిల్ ఐకమ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర